हाय एवरीवन मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ साथ में सरकारी डॉक्टर भी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में आपका स्वागत है आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आयुर्वेद के कुछ बेहतरीन नुस्खे या बेहतरीन एडवाइस जो कि आयुर्वेद के महर्षियों ने आज से हजारों साल पहले दी थी उन परिवारों के लिए जिनके पास संतान नहीं है ऐसे स्त्री पुरुष जो बहुत समय से माता पिता बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट भी करवा चुके हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है तो उन लोगों के लिए आयुर्वेद के कुछ नुस्खे हैं या कुछ टिप्स हैं सिंपल सिंपल से टिप्स हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हो उनके बारे में आपसे मैं बात करूंगी याद रखिए ये मेन ट्रीटमेंट नहीं है आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है डायग्नोसिस हो चुकी है कोई डिसीज है तो जो डॉक्टर से आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनके अंडर में अपना ट्रीटमेंट करवाइए ये साथ में टिप्स हैं जिनको आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड करोगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी फायदा हो जाएगा ठीक है हाँ और ये टिप्स जो है उन लोगों के लिए भी हैं जो अभी संतान नहीं चाह रहे हैं लेकिन जिन्हें भविष्य में माता पिता बनना है यानी कि वो सारे स्त्री पुरुष जो अठारह उन्नीस साल से ऊपर के हो चुके हैं जिनकी सेक्सुअल लाइफ एक्टिव हो चुकी है जिनकी शादी हो चुकी है या फिर जिनकी अलग से किसी प्रकार की और कोई सेक्शुअल लाइफ है जिसको वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है या फिर अगर कोई लाइफ अभी नहीं भी है लेकिन फ्यूचर में वो चाहते हैं कि वो माता पिता बने तो उन लोगों के लिए ये सारी एडवाइस है अगर आपने ब्रह्मचर्य ले रखा है अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको कभी शादी नहीं करनी है कभी माता पिता नहीं बनना है तो फिर आप ये वीडियो यहीं पर स्किप कर दीजिए चलो कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कौन सी ऐसी टिप्स बताई हैं बुक्स मैंने सामने रखी हुई है जिससे मैं आपको कुछ गलत ना बताऊं थोड़े से मैंने नोट्स भी बना लिए हैं इसमें जिससे मैं जल्दी जल्दी वीडियो में रैंडअप कर सकू आपको पहली चीज है लहसुन का प्रयोग लहसुन आयुर्वेद में इसको रसोन बोला जाता है रसोन के लिए आचार्य काश्यप ने कल्प स्थान में एक वर्णन दिया है उन्होंने एक श्लोक लिखा है कि लहसुन का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को ग्राम्य धर्मो उद्भव रोग नहीं होते ग्राम्य धर्मो उद्भव का मतलब क्या है ग्राम्य धर्म का मतलब होता है सेक्सुअल लाइफ अधिक सेक्स करने के कारण सेक्स से उत्पन्न किसी भी प्रकार की व्याधियां स्त्री और पुरुष दोनों को ज्यादा सेक्स करने की वजह से या फिर ज्यादा सेक्स के साथ साथ में इसमें चूंकि आयुर्वेद में आठ तरीके के मैथुन बताए गए हैं मैंने पिछले वीडियो में एक बार आपको क्लियर किया था आठ तरीके के पॉन मूवीज देखना दूसरों को सेक्स करते हुए देखना मस्टरवेशन करना बाकी जितने भी प्रकार के मानसिक और शारीरिक सेक्स होते हैं उनको भी आयुर्वेद में सेक्स माना गया है मतलब सिर्फ फीमेल वेजाइना और पेनिस का आपस में अटैच होना ही सेक्स नहीं है और भी बहुत सारी चीजें जो कि व्यक्ति में हारमोन का इन्फ्लुएंस कराते हैं वो सब आयुर्वेद में सेक्स माने गए हैं तो उन सब के कारण जो भी व्याधियां उत्पन्न होती हैं उन सभी को ठीक करने के लिए लहसुन का प्रयोग बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है ठीक है दूसरी एक चीज स्त्रियों के लिए खास तौर पे बोली गई है कि लहसुन का सेवन करने से जो स्त्रियां होती हैं ना जातु बंध्या भवती ना जातु अप्रिय दर्शना बंध्या का मतलब बांझ नहीं है प्लीज इसको समझिएगा किसी स्त्री को बांझ कहना एक तरीके से अपराध है क्योंकि बांझ एक बहुत ही टोंट वाला वर्ड है एक गाली जैसा है तो यहाँ उसकी बांझपन की बात नहीं कर रहे हैं बंध्या एक आयुर्वेद में डिसीज बोली गई है जिसके कारण स्त्री को संतान उत्पन्न नहीं होती है इसमें पीसीओडी ओवल्यूशन का फेलियर हो जाना इम्प्लांटेशन करना होना ये सारी चीजें इंक्लूड होती है ये एक डिसीज है कोई गाली नहीं है डिसीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है तो लहसुन का सेवन करने से स्त्रियां जो होती है उनको ओवल्यूशन की प्रॉब्लम मैंसुरेशन की प्रॉब्लम इम्प्लांटेशन की प्रॉब्लम या फिर अधिक सेक्स करने के कारण होने वाले जो रोग होते हैं यानी कि वेजाइना का बहुत ज्यादा सूखा हो जाना वेजाइना के अंदर किसी प्रकार के छोटे छोटे से सिस्ट का या ट्यूमर का डेवलप हो जाना ये सारी जो बीमारियां होती हैं वो लहसुन का सेवन करने से नहीं होती हैं ये आचार्य काश्यप का रेफरेंस है काश्यप संहिता कल्प स्थान में दे रखा है इसको ठीक है अब मैं इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ लहसुन का प्रयोग सभी लोग करते हैं कम से कम भारत में हर घर में लहसुन का प्रयोग तो होता ही है मसालों में अब दिक्कत क्या होती है कि हमारे यहाँ पे बड़ी अजीब सी हैबिट है कि मान लीजिए आपने किसी दिन करेले की सब्जी बनाई मसाले वाली उसमें तो आप लहसुन कूट कूट के डाल दोगे मतलब दुनिया भर का जो लहसुन है आपको उसी दिन उसी सब्जी में डालना है लेकिन अगले दिन आपने कोई सिंपल सी सब्जी बनाई तो लहसुन का कोई प्रयोग नहीं किया इस तरीके से जब आप अप एंड डाउन करते हो तो उससे टेस्ट वाइज आपको बेनिफिट मिल सकता है किसी दिन कोई टेस्ट सब्जी बहुत अच्छी लगती है कोई कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती है लेकिन हेल्थ वाइज कोई बेनिफिट नहीं होता अगर आप इन मेडिसिन का प्रयोग जो लहसुन है प्याज है हल्दी है जीरा है इनका प्रयोग अगर आयुर्वेद तरीके से करना चाहते हो हेल्थ बेनिफिट के लिए करना चाहते हो तो उसके कुछ नियम होते हैं यहां पर अगर आप चाहते हो कि अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए और
आयुर्वेद में तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बोली गई है छह छह कलियां आठ कलियां दस कलियां तक बोली गई है लेकिन कई बार इतनी ज्यादा मात्रा में सेवन करना विदाउट डॉक्टर के सुपरविजन में शायद हानिकारक हो सकता है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी आप एक या दो कली का सेवन प्रतिदिन गुनगुने पानी के साथ किया करें या फिर तो आप सुबह सुबह उठते ही इसका सेवन करें अदरवाइज आप रात को सोने से पहले एक कली या दो कली आप गुनगुने पानी के साथ में सेवन करें लहसुन सेवन के साथ में जब भी आप लहसुन का सेवन करेंगे आचार्य ने आयुर्वेद की संहिताओं में किसी भी प्रकार की ठंडी चीजों का प्रयोग मना किया गया है लहसुन के साथ जब भी आप ठंडी चीजों का प्रयोग करोगे मान लीजिए आपने शाम को खाई है क्या रस मलाई ठंडी ठंडी बढ़िया सी या फिर आइसक्रीम खाई है और रात में आपने लहसुन का प्रयोग कर लिया तो आपको यहाँ साइड इफेक्ट हो जाएगा ये गलत है इस तरीका का प्रयोग करने से पेट संबंधित व्याधियां होने लगती हैं यानी कि पेट के अंदर पानी का भर जाना लिवर का इन्फ्लामेशन हो जाना स्प्लीन का काम नहीं करना इस तरीके की व्याधियां उत्पन्न होती हैं तो लहसुन का अगर जब भी आप प्रयोग करेंगे मेडिसिनल पर्पस के लिए जब भी आप प्रयोग करेंगे हमेशा गर्म पानी के साथ में प्रयोग करना है और प्रयोग करने के दौरान किसी भी ठंडी चीज का प्रयोग आपको नहीं करना है ये चीज तब भी काम होती है जब आप घर पर ऐसी चीज बनाते हो जिसमें लहसुन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है आपने बैगन का भरता बनाया क्योंकि बैगन के भरते में ढेर सारा लहसुन पड़ता है क्योंकि बैगन वाद को प्रकोपित करने वाला होता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए आयुर्वेद के जो पुराने ज्ञाता थे उन्होंने बोला कि जब भी बैगन बनाओ तो उसमें लहसुन डाल दो तो वाद और आपस में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा अब उस दिन हमने लहसुन खूब सारा डाल दिया लेकिन उसके बाद आपने कुछ ठंडी चीज खा ली तो यहाँ नुकसान हो जाता है ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यही जो हम जानते नहीं है या फिर जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं तो हमें थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं लाइफस्टाइल में बहुत सारी बीमारियां होती हैं ना जिनको समझ नहीं आता क्यों हो रही हैं वो इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण होती हैं तो इस चीज को ध्यान रखिए मेडिसिनल पर्पस के लिए प्रयोग करना है तो लगातार एक महीने दो महीने तीन महीने तक एक या दो लहसुन की कली गुनगुने पानी के साथ आइर सुबह या फिर शाम दोनों टाइम प्रयोग मत करिएगा एक ही टाइम पे प्रयोग करना है और जब आप इसका प्रयोग करेंगे नियम बना लीजिए कि अगले दो महीने तीन महीने तक आइसक्रीम का कोल्ड ड्रिंक का ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना है ठीक है बहुत सिंपल सी ये चीज है सिंपल सी टिप्स है इसका आपको प्रयोग करना है मेल फीमेल दोनों इसका प्रयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए मेल में या फीमेल में बेनिफिट होगा मेरी तरफ से एक एडवाइस यही है कि अगर आप अभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं भी हैं या फिर आप अगर कोई ओल्ड एज पर्सन पैंतालीस पचास साल की एज ग्रुप वाले लोग देख रहे हैं आप चाहते हो कि आपके बच्चों को प्रॉब्लम ना हो तो बीस बाईस साल की उम्र के जो लड़के लड़कियां होते हैं अपने घर में उनको ये इस मेडिसिन का प्रयोग करवाइए क्योंकि आज जो बीस साल की लड़की है आज से तीन चार साल बाद वो माँ बनने वाली है आप उसकी शादी करवाओगे और चाहोगे कि आपके घर में नाती पोते हों तो प्रॉब्लम होने से पहले ही अगर आप उनकी लाइफ में भविष्य में होने वाली प्रॉब्लम को ठीक कर दो तो ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा अब अगर आपके घर में आग लग जाए और उसके बाद जाके आप बुझाने वाले इंतजाम करो तो उससे बेहतर कई गुना ये है ना कि आप पहले से अपने घर के लोगों को मेंटली प्रिपेयर करो उनको बताओ कि किस तरीके से आग से बचा जा सके भाई गैस का सिलेंडर खुला नहीं छोड़ना है आ, मिट्टी का तेल बच्चों के आसपास नहीं रखना है ये सारी सिंपल सिंपल सी चीजें होती है, है ना तो यही चीज अपनी हेल्थ के लिए भी करो ना अपनी हेल्थ के लिए बीमारी हो जाए फिर ट्रीटमेंट तो सब करवाते हैं ऐसी लाइफ स्टाइल को फॉलो करो ऐसी छोटी छोटी आयुर्वेदिक टिप्स को फॉलो करते रहो जिससे कि आपको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम ना हो तो लहसुन का प्रयोग उसी प्रकार की एक एडवाइस है जो कि सारे के सारे लोग जो कि अभी गृहस्थ आश्रम में हैं या फिर भविष्य में अगले दो तीन चार साल के अंदर ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं गृहस्थ आश्रम क्या है जानते हो ना हमारे भारतीय सभ्यता में हमारे पूरी आयु को चार आश्रम में बांटा गया है तो जब से हमारी सेक्सुअल लाइफ चालू होती है सामाजिक लाइफ चालू होती है उसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता है वैसे तो इसकी उम्र 25 साल से ऊपर बोली गई है लेकिन आजकल 18 19 साल के लड़के 16 17 साल के लड़कों का सेक्सुअली एक्टिव होना सेक्सुअली चीजों के बारे में सोचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ईजी है कॉमन है और लगभग हर व्यक्ति के साथ होती है तो कोई बहुत हाई तोबा मचाने वाली कंडीशन नहीं है तो इस चीज को आप फॉलो करवाओ दूसरी एक टिप इसके बाद अगला जो उन्होंने दिया है आचार्य काश्यप का ही रेफरेंस है उन्होंने शत पुष्पा शतावरी कल्प अध्याय काश्यप संहिता के कल्प स्थान का एक अध्याय है उसमें उन्होंने वर्णन किया है शत पुष्पा का शत पुष्पा बहुत ही सिंपल सी चीज है ये है सौंफ यस जो आपके घर में रखी हुई रहती है मीठी सौंफ जो होती है मीठी सौंफ का प्रयोग करने के लिए उन्होंने बोला है इससे क्या होता है अपी बंध्या चा षड्या चा सुते शतपुष्पा इससे स्त्रियों को होने वाले बंध्या और शड्डा ये दोनों एक अलग अलग प्रकार के रोग हैं जो कि फीमेल जेनाइटल के होते हैं जिसकी वजह से स्त
ये दोनों रोगों को ठीक करने के लिए शत पुष्पा यानी कि सौंफ को बहुत ही ज्यादा अच्छा बोला गया है सौंफ के लिए मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एक ऐसी सिंपल सी मेडिसिन है जो इतनी आसानी से मिलती है हर घर में हर रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएगी हर केमिस्ट पे और हर पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी और इसके जो गुण होते हैं वो बहुत 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 ज्यादा होते हैं सौंफ का प्रयोग करिए सौंफ का प्रयोग करने से खास तौर पर स्त्रियों को ये एक ऐसी चीज है जिसे स्पेशली स्त्रियों के लिए बोला गया है स्त्रियों को होने वाली सेक्सुअल प्रॉब्लम या फिर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं होती है सिंपल सी चीज है इजीली अवेलेबल होगी अब इसकी थोड़ी मात्रा में यहां डाउट है अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा सौंफ खाते हैं तो उससे आपको मेडिसिनल फायदा नहीं होने वाला शतपुष्पा की आचार्य ने जो मात्रा बोली है वो एक महीने में सौ पल की मात्रा बोली है सौ पल पल एक पुरानी यूनिट है जैसे रत्ती चलता था तोला चलता था वैसे ये पल एक यूनिट है जो कि भारतीय सभ्यता की पुरानी यूनिट है वेदों में किसी भी चीज की जो मात्रा है वो पल के रूप में बताई गई है सौ पल एक पल बराबर करीबन होता है पैतालीस से लेके पचास ग्राम मान के चलो ठीक है ग्राम एक पल बराबर पैतालीस से पचास ग्राम तो सौ पल की मात्रा यानी कि चार ग्राम की मात्रा में लगभग चार किलो की मात्रा में अगर कोई भी स्त्री एक महीने के डिफरेंस में चार किलो की मात्रा में सौंफ का सेवन करती है तो उससे इस प्रकार औषधि का सेवन करने से उसको मैंसुरेशन प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम और सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होते हैं तीनों चीजों के लिए सिंपल सी चीज है आपको प्रयोग करना है और सौंफ का प्रयोग तो मैं कई पेशेंट को करवा चुकी हूँ खुद अपने ऊपर कई बार ट्राई करके देख चुकी हूँ ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही कमाल की मेडिसिन है अगर आपको किसी भी प्रकार की पीसीओडी पीसीओएस मैंसुरेशन का कम होना मैंसुरेशन का ज्यादा होना सेक्स के दौरान पेन होना सेक्स की इच्छा का ना होना इस प्रकार की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप सौंफ का प्रयोग ज्यादा करिए एक बार ध्यान रखिए मैंने यहाँ सेक्स को भी इंक्लूड किया है लेकिन अगर सेक्स की इच्छा ना होना इसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर है यानी कि स्त्री और पुरुष के आपसी संबंध मधुर नहीं है तो फिर ये मेडिसिन काम नहीं करेगी वहां पे थेरेपी काम करेगी वहां आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग काम करेगी मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि आप अपनी वाइफ को सौंफ का सेवन कराएंगे तो व्याग्रह जैसा वो एक्टिव हो जाएगी नहीं आपको उसे प्यार के साथ ट्रीट करना पड़ेगा आपको उसका विश्वास जीतना पड़ेगा आपकी आपसी केमिस्ट्री अच्छा होना जरूरी है यहां मैं बात कर रही हूँ डिसीज के मामले में अगर किसी डिसीज के कारण किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन के कारण या फिर किसी और प्रकार की प्रॉब्लम के कारण शरीर की कमजोरी के कारण इस तरह की वेजाइना काफी सूख गई है ड्राई हो गई है उसको मेंसुरेशन प्रॉपर नहीं आता है इस सारी कंडीशन में सौंफ का प्रयोग करना बहुत 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 ज्यादा अच्छा होता है सौ पल की मात्रा बोली गई है यानी कि लगभग चार से लेकर साढ़े किलो तक की मात्रा हो रही है इतनी मात्रा में सेवन करना शायद जनरली uh, हम हम लोगों के लिए आजकल पॉसिबल नहीं होगा तो एटलीस्ट कम से कम एक किलोग्राम की मात्रा एक महीने में आपको प्रयोग करनी चाहिए दवाई समझ के दोनों टाइम खाना खाने के बाद आप दो दो चम्मच की मात्रा में सौंफ लेना चालू कर दीजिए आपको बहुत 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 ज्यादा फायदा होगा सौंफ का सेवन करने से कई बार पेट ज्यादा साफ होता है दस्त नहीं लगते पेट साफ होता है यानी कि आपको महसूस होगा कि आंतों के अंदर जितनी भी गंदगी चिपकी हुई थी वो शरीर से मोशन के थ्रू बाहर निकल रही है तो ये अच्छी बात है लेकिन मैं बता इसलिए रही हूँ कि आप घबराए नहीं मान लीजिए आपने सौंफ खाई तीन चार दिन सौंफ खाई चौथे दिन आपको ढेर सारी पोटी हो गई <laughs> तो आप बोलोगे कि यार पता नहीं क्या हो रहा है यार मेरा पेट में कोई बीमारी तो नहीं लग गई तो ऐसा नहीं है अगर आपको ऐसा होता है पेट साफ हो जाता है दो बार आपको जाने की इच्छा हो जाती है और मोशन की जो आपकी स्टूल की मात्रा है वो बढ़ जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ये सौंफ का एक इफेक्ट होता है जो कि पॉजिटिव इफेक्ट है आंतों के अंदर की गंदगी साफ होगी तो शरीर में वायु की गति सामान्य मात्रा में होगी वायु सामान्य मात्रा में होगी तो जितने भी वात के कारण होने वाली बीमारियां हैं उसमें फायदा होगा तीसरी एक चीज है शतावरी शतावरी एक मेडिसिन है एक नॉर्मली आपको किराने की दुकान पे तो नहीं मिलेगी लेकिन किसी भी केमिस्ट पे आयुर्वेदिक फार्मेसी पे आपको इजीली मिल जाएगी सायरफ फॉर्म में भी मिल जाएगी टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगी कैप्सूल फॉर्म में भी मिल जाएगी आप जो लेना चाहें आप ले सकते हैं शतावरी का प्रयोग करना भी स्त्रियों के होने वाली सभी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है मेल डिसऑर्डर खासतौर से ओलिगो जिसमें स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं इस प्रॉब्लम में भी शतावरी बहुत 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 अच्छा काम करता है शतावरी का प्रयोग भी आयुर्वेद के हिसाब से सौ पल की मात्रा में बोला गया है लेकिन अगर सौ पल की मात्रा आपके लिए बहुत ज्यादा हो तो एटलीस्ट आप इसकी टैबलेट फॉर्म जो मार्केट में आती हैं क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में होती हैं मतलब कि जो शतावरी होता है उसको अच्छे से गाढ़ा करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के मेडिसिन बनाई जाती है तो शतावरी के एक्सट्रैक्ट का एक दिन में 
कम से कम आप दो टैबलेट सुबह दो टैबलेट शाम को प्रयोग करना चालू करिए सायरा फॉर्म में प्रयोग कर रहे हैं तो दो दो चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद आप प्रयोग करना चालू करिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और सबसे अच्छी बात यह कि ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं लहसुन का प्रयोग सौंफ का प्रयोग चतावरी का प्रयोग ये अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके स्पर्म काउंट अच्छे हैं आपका हार्मोन लेवल अच्छा है आपको मैंसुरेशन प्रॉब्लम नहीं है आपकी सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी है लेकिन फिर भी अगर आप इनका सेवन करेंगे तो फ्यूचर में होने वाली बीमारियां भी आपको नहीं होंगी क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है ये लाइफ चेंज है जो कि हर व्यक्ति जो कि गृहस्थ आश्रम का है उसको अपनी लाइफ में करने चाहिए लगातार प्रयोग नहीं करना है मैक्सिमम तीन महीने की कंडीशन तक तीन महीने के ड्यूरेशन तक आप इसका प्रयोग करिए उसके बाद इसको स्टॉप करिए अगले साल फिर से तीन महीने का कोर्स कर लीजिए इस तरीके से अगर आप इसको अपनी लाइफ स्टाइल के साथ में ऐड करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं मेल फीमेल जेनाइटल की और सेक्शुअल प्रॉब्लम ये नहीं होंगी ठीक है तीन सिंपल सी मेडिसिन है इजीली अवेलेबल है आप लोग कर सकते हैं एक बात लास्ट में मैं आपको बताऊंगी अगर आपको कोई डॉक्टर ने किसी तरीके की मेडिसिन दे रखी है आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस ट्रीटमेंट को स्टॉप नहीं करना है ये जो मैंने तीन चीजें आपको बताई हैं ये लाइफ स्टाइल चेंजिंग वाली मेडिसिन है लाइफ में एड करने वाली मेडिसिन है ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अगर आपका किसी भी डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसको कंटिन्यू करिए उसके साथ में इन चीजों को आप ऐड कर सकते हैं ठीक है चलो आज की वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो अच्छा लगा हो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा और किस तरीके के वीडियो आप देखना चाहते हैं स्पेशली आयुर्वेद से रिलेटेड किस तरीके के आपके मन में डाउट हैं कौन से ऐसे सवाल हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा मुझे एडवाइस करिएगा कौन कौन से वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं अगर आपको मेल या फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की कोई प्रॉब्लम है तो मैं काफी सारे वीडियोज बना चुकी हूँ उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है कोई और हेल्थ इशू है उसके भी मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है प्लीज वहां से आप जाकर वीडियो देखिए और मुझे बताते जरूर रहिए कैसा लगता है कौन सी चीजें पसंद है कौन सी चीजें ना पसंद है एडवाइस देते रहिए जिससे कि मेरा चैनल और ज्यादा बेहतर हो सके चलिए आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी मेरे वीडियो हफ्ते में तीन दिन आते हैं सोमवार बुधवार और शुक्रवार के दिन अगले वीडियो में मिलती हूँ तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी गुड बाय